Ponieważ w kinach polskich od kilku tygodni wyświetlany jest film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, inspirowany historią Jana Nowaka i Jeziorańskiego, zwanego kurierem z Warszawy, postanowiliśmy wrócić do źródła, czyli do historii życia zapisanego w książce Kurier z Warszawy Jana Nowaka, bo pod takim pseudonimem opublikował on swoje wspomnienia. Właściwie słynny kurier nazywał się Zdzisław Antoni Jeziorański. W 1936 roku uzyskał dyplom z ekonomii. Później odbył służbę wojskową we Włodzimierzu Wołyńskim do 1937 roku. Następnie rozpoczął pod kierunkiem profesora Taylora pracę nad rozprawą doktorską cyklu koniunktury gospodarczej w Polsce 1929-1936. We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział w drugim Dywizjonie Artylerii Konnej. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Od 1941 roku rozpoczynał działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej pod pseudonimem Janek. Działał m.in. w akcji NAK, w ramach której rozprowadzano materiały propagandowe, których celem było obniżenie morale żołnierzy niemieckich. W 1943 roku jako ochotnik zgłosił się do pełnienia niebezpiecznej funkcji kuriera. Pierwszą wyprawę kurierską odbywa do Szwecji. W tym czasie poznał swoją przyszłą żonę, Jadwigę Wolską, pseudonim Greta. Sam przybrał pseudonim Jan Nowak. Wyrusza też na drugą wyprawę kurierską do Londynu. Wtedy, w 1944 roku, odbywa spotkania z władzami rządu RP na uchodźstwie i z Churchillem. Wraca do kraju i bierze udział w powstaniu warszawskim. Zajmował się m.in. obsługą radiostacji Błyskawica i wziął ślub z Jadwigą Wolską. Po powstaniu wyrusza na trzecią wyprawę kurierską wraz z żoną. Po dotarciu do Londynu zdaje relacje władzom polskim z przebiegu powstania. Zaś sam z małżonką osiedla się w Londynie i pełni wiele ważnych funkcji w środowiskach emigracyjnych. Między innymi kierował Radiem Wolna Europa. Ostatnie lata życia spędził już w wolnej Polsce. A my zapraszamy do antykwariatu po niezwykłe drugoobiegowe wydanie książki wspomnieniowej Kurier z Warszawy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nie dość, że w dobrym stanie, to przede wszystkim z dedykacją autora z akowskim pozdrowieniem. W sam raz dla kogoś, kto chce poczuć historię na wyciągnięcie dłoni. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Literatura Piękna Polska, Pamiętniki, Podróże oraz Autografy.